എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വലിയതായിട്ട് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാനോ മാത്രമൊന്നും പിന്നെ ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ മീൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തെലുങ്കനായിട്ട് സാറായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ആ ഫ്രീഡം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്ക പടത്തിലും ഞാൻ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കും വീട്ടിൽ പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം മക്കൾ എങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണോ ഹിക്ക് കിങ് ഓഫ് കഥയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ എപ്പോഴത്തെ ആയിരിക്കും ആ സിനിമ പലരും ചോദിച്ചു മർഡർ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈ സീരിയൽ കില്ലിങ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഓഫീസർ വരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തില്ല പ്രോജക്റ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വരുന്ന മുന്നോട്ട് വരുന്ന മലയാളത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം അതും ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഇല്ല ഒരു പടം ചെയ്തോളൂ ചെറിയൊരു കൊച്ചു പടം ഓപ്പൺ ഡോക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സമാറ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ടീമാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് എൺപതുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം റഹ്മാൻ സർ ഒപ്പം ഗോവിന്ദ് കൃഷ്ണ സംവിധായകൻ ചാൾസ് മൂന്ന് പേരുമാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സർ സ്വാഗതം അപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമാറയാണല്ലേ അപ്പോൾ പറയൂ സമാറയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിനിമയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനു മുന്നേ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുക സൈഫൈ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഈ അപ്പോ ആദ്യ സിനിമയാണ് അപ്പോ അത് തന്നെ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇല്ല നമ്മളത് ഞാൻ അതിലെ റിസ്ക്രേക്ക് അല്ല ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സിനിമ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോൺ ആണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യ സിനിമ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും റിസ്ക് ഒരു റിസ്കി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ട സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും റിസ്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്ത് സിനിമ എടുക്കുക എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് മനാലിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും അതേപോലെ കാശ്മീരിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രൂപങ്ങളുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയാണ് ചാൾസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹിന്ദി പടം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാൾസിൻ്റെ ടീമിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ലുക്കുള്ള ഇത്തരത്തിൽ രൂപമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കോള് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സർ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേഷം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിലെല്ലാം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് മലയാളത്തിൽ കാണാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്കിതിന് കഥ രണ്ടു മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങിൽ എനിക്കിതിനെ കഥേൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഡയറക്
പുതുമുഖ സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ കഥയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഥക്ക് എന്ത് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഉള്ളി കാശ്മീർ എന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോ വേണം എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളൊന്നും സ്നോ ഇല്ല ചില സമയത്ത് സ്നോ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇല്ല കാരണം കുളി മൊനാലി പോയത് തന്നെ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ഇതായിരുന്നു സ്നോ ആയിട്ടില്ല മെയിൻ സിറ്റിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോവിന് വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കാർ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടുന്ന് നിർത്തി പിന്നെയും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടി വന്നു ആ സ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സീൻ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് മലയാളത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി ആണ് അതും ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഇല്ല ഒരു പടം ചെയ്ത ചെറിയൊരു കൊച്ചു പടം പിന്നെ സമാര പോലെയുള്ള ഒരു ചെയ്തു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ധൈര്യം കാണിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതോ ഈ കഥ എഴുതുമ്പോഴേ മനസ്സിൽ കഥ മൊത്തം ഒരു രൂപയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോ റഹ്മാൻ സാർ ചെയ്ത സാറിനോട് സംസാരിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങിലാണ് സാറൊന്ന് കൺവിൻസ് ആയിട്ട് വളരെ ചൂസി ആയിട്ടാണ് പടങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ പോലീസ് വേഷമാണ് സ്ഥിരം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ അല്ല നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവി പലരും ചോദിച്ചു മർഡർ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈ സീരിയൽ കില്ലിങ് നടക്കുന്നു ഒരു ഓഫീസർ വരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇതിനകത്തില്ല ഒരു ഓഫീസർക്ക് ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മാസ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ജീപ്പൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു പരിപാടി അല്ല സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് വിടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചാൾസ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നമ്മൾ റെഡിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാൻ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഓടാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായിട്ട് മലയാള സിനിമ സിനിമ സിനിമയിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനൊപ്പമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരത്തിന് തേടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പേര് സമാറ സമാറയുടെ മെഹമ്മദ് ഹീബ്രു ആണ് അത് ഹീബ്രു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഗോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാറെ ഇപ്പം പൊന്നിയൻ ചെലനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് സാറ് ഒരു സീരിയൽ കഥ കേട്ട് ആ ഒരു കഥ വായിച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊരു സിനിമയാകുന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് സാർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാവുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇറങ്ങി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോജക്റ്റ് പൊന്നിൻ സെൽവൻ മണി മണി രത്നം ചെയ്യാൻ സമയത്ത് 
അതിന്റെ മുഖ്യ ക്യാരക്ടർസ് ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലോട്ട് പോയത് ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ മണിസരത്ത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു സൺ ടി വിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്ത സീരിയൽ പക്ഷെ അന്ന് അത് ഏറ്റില്ല പ്രോജക്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സീരിയൽ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് എന്തോ മണിസർ എന്നെ വിളിച്ചു അതിൽ എനിക്കൊരു വേഷം വരുന്നു നല്ലൊരു വേഷം തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്കൊരു വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും നല്ല വേഷങ്ങൾ പോയല്ലോ ഇനി ഏത് ഏത് വേഷം വരാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ബെസ്റ്റ് ഒരു വേഷമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു വിശേഷം പറയും കിങ് ഓഫ് കൊത്തയില് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും കൂടി വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതീക്ഷ സമാറയാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ പൊതുവേ എന്തൊക്കെയാണോ ഹി കിങ് ഓഫ് കത്തയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ആ സിനിമ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് കിങ് ഓഫ് കത്ത നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു നോ എക്സ്പെൻസസ് പേഡ് എന്ന് പറയല്ലേ അതേപോലെ അതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് ദുൽഖറിന്റെ സിനിമ ദുൽഖർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജോഷി സാറിന്റെ മകൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അഭിലാഷ് ജോഷി പൊറിഞ്ചു പറയുന്ന റൈറ്റർ അഭിലാഷ് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹമാണ് എഴുതുന്നത് സോ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ കോമ്പോ അതിനകത്തുണ്ട് സോ ഇവൻ ആൻ വേറ്റി ഇപ്പോ സംവിധായകൻ എന്ന ഒരു പട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു പേപ്പറിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സംവിധായകൻ എന്ന പട്ടം ഒക്കെയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് വന്നു ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് നന്നായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നല്ലൊരു സംവിധായകനാണെന്ന് അയാൾ ഗോവിന്ദകൃഷ്ണനെ <laughs> 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 അതുപോലെ തന്നെ ബിനോ ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മേ ഒരു പ്രോസറ്റ് വഴി പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന കൊള്ളാം പിന്നെ ബാക്കി പറയുന്ന പട്ടമൊക്കെ ആളുകൾ തരുന്നതാണ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായി നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമകൾ എനിക്കിത് പറയുന്ന വേഷങ്ങൾ എനിക്കത് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ചാൾസ് സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചാൾസിനോട് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഏകദേശം പറയും ഞാൻ ചാൾസിനെ നേരിട്ട് കാണുകയും അപ്പോൾ ചാൾസ് എനിക്ക് തന്ന കുറച്ച് പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ചാൾസ് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിരുന്നു ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഈ പാഷനോടുകൂടി കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പം പുള്ളിയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 
അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആസ് എവറി വൺ എൽസ് ഞാനൊരു വലിയ ഫാൻ ബോയ് ആണ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഫാൻ ബോയ് ആകുമ്പോഴത്തേനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് പേടിയാം ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ റമനക്കട വോയിസ് പിന്നെ അതേപോലെ റമനക്കട ഒരു സ്റ്റേച്ചർ ഒക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ ദൂരെ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് അടുക്കാമോ കാരണം റഹ്മാനക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെക്കാട്ടി നേരത്തെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പം വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ റഹ്മാനക്കായിട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്താ പറയുക ഞാൻ തന്നെ റഹ്മാനക്കാട് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അന്ന് റഹ്മാനക്കാട് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു റഹ്മാനക്ക് മാനസികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എളുപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്രകൾ പോവുകയുണ്ട് ഞാനും റഹ്മാനക്കും രാഹുലും കൂടെ മണാലിയിലൂടെ നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് അതും അതും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുലിന് ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസം രാഹുൽ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് രാഹുൽ ഒരു ലൈവ് ഫയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോകാറില്ല ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു മടിയനാണ് അപ്പൊ റഹ്മാനൊക്കെ ഒരു ദിവസം അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ പോകല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നോട് പറയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളത് വിട്ടു അപ്പൊ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു അടുത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം രാഹുൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നീ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റൂമിലുണ്ട് അന്ന് വേഗം താഴേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓരോ ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു യാത്ര അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ സാറ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് മുതലുള്ള സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഹിറ്റാണ് ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് നല്ല സംവിധായകന്മാർ നല്ല കഥകളായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വലിയതായിട്ട് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റോം വർക്ക് ചെയ്യാനോ മാത്രമേ പിന്നെ ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ മീൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പപ്പെട്ടൻ പോലെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു മേലുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഭരതനാട്ടൻ മോളുള്ള വിശ്വാസം ജോഷി സാറിന് മോളുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവരൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ സോ അവരത് ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം ഇതെങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നും ക്രഷാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ താഴെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ക്രഷാണ് സാറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഐ മീൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നേരെ സിലോൺ ബിഗ് ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്തൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലോ കോളേജ് പിള്ളേരായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ സാർ ഇത് ഭയങ്കര റിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് തിലകൻ സാറ് മമ്മൂക്ക സാറ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെമ്മറീസ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ തിലകൻ സാറിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർമ്മ സാറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അവരൊരു ബ്രദറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മകനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇവരെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന
ഈ സിനിമയുടെ പേര് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് സാറിന് പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും സമാറ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ പോവാണ് എന്താണ് സമാറയെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അതൊരു മലയാള സിനിമയാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താ പറയാ മാക്സിമം ഇതൊരു നല്ല ഒരു എന്റർടൈനിങ് സിനിമയും മാത്രമല്ലാതെ ഇതിലൊരു കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സാറിനാണ് അത് പോകുന്നത് നമ്മൾക്കൊക്കെ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് അതെ മീറ്റർ തന്നെ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അതെ 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 കാരണം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഈ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഫോർ ഒ ടി ടി ആയിരുന്നു അതാണ് തിയേറ്ററിൽ പോസ്റ്റാണ് ഇനി എപ്പോൾ തുറക്കും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും മൈൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഇനി ഒരു ഒ ടി ടി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൂവി വാച്ചിങ് ആ ഒരു ടൈം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പടം ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു തിയേറ്ററിക്കലിനുള്ള എല്ലാ ഇതുകൊണ്ടും ുംസരിച്ച് സിനിമയുടെ ഭംഗിയും കൂടും സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് സോ ഐ ആം ഷുവർ ഓഡിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഇത് ഇതിനെ എന്നെ എന്നെ പറയും ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്നെ എന്നെ അസ്വീകരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതൊരു നല്ല നമ്മൾ എന്തോ നല്ല ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഡെഫിനിറ്റ്ലി അവർ അത് കൊറേ പുതിയ ആൾക്കാർ അതായത് ഇപ്പൊ റഹ്മാൻ സാറ് ഒരു ഗോവിന്ദ് രാഹുൽ മാധവ് അതേപോലെ കൂടാതെ വീർ സർവാറുണ്ട് നമുക്ക് ബോളിവോളി എൽ എൽ പിയിലേക്ക് വില്ലൻ അതുകൂടാണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഇവിടെ നിന്നും മീൻസ് നോർത്തിൽ നിന്നും നമ്മള് അല്ലാണ്ടല്ല കുറച്ച് ഒരുപാട് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു റഷ്യൻ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ അടുത്ത സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യാസ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ സിനിമ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് വ്യത്യാസം അതെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് അത് പക്ഷെ ഇത് സത്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് സിനിമയാണ് അപ്രോച്ച് മറ്റുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാല് മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഡിഫറെന്റ് അല്ല പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഈ സംഭവം ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ വരെ കണ്ടാത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് മാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ തോട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ എന്തായാലും രണ്ട് കൈ നീട്ടി തന്നെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാൻ സാർ ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സിനിമ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലറൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന കൂടുതൽ കമൻസും സാർ ഇപ്പോഴും ആ അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചുള്ളൻ പയ്യനാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹീറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇത് വിടുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും 
അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന കമന്റ് ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് പടം നല്ലതാണോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് കേറും ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് ഇവിടുത്തെ ഫാൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചാൾസ് തൃശൂർ എവിടെയാണ് തിയേറ്റർ കുറെ ആളുകൾ മീൻസ് ഫാമിലീസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് എവിടെ ഏത് തിയേറ്റർ ആണ് അവരിപ്പോഴെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് നാലാം തീയതി നമ്മൾ ആദ്യം റിലീസ് ആണ് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അപ്പോ വൺസ് ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പോ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഉള്ളത് അപ്പൊ സാറിന് ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മലയാള സിനിമ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനിയും സാറിന്റെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എല